estamos ya nosotros acá en el estudio con el abogado Horacio Fialer. Él es eh, abogado de la querella en el caso, el nuevo caso que se le sigue a Ramón González Daer. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por venir. ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Bueno, eh, primero, antes de, de entrar, digamos, a... a Hablar de lo que es el modus operandi de Ramón González Dar en el caso de dos, de dos clientes que tenés, en, digamos que están en, en, los, en los que involucran al, al sistema de Ramón González Dar. Querría entender un poco lo que pasó este viernes, porque es un ejemplo de la influencia que sigue teniendo este hombre en el Poder Judicial. El viernes, el jueves en realidad, sí. la fiscala del caso en el que tu cliente, digamos, es parte de, Denuncia. es, es el denunciante, eh, ordena la detención sí. de Ramón González Dar porque fueron a buscarle a la casa y no lo encontraron. Bueno, realmente ella ordena la detención el jueves, eh, salió el 30 de diciembre, pero el jueves ya ordena, se hace efectiva. El artículo 240 del Código Procesal Penal autoriza a la agente fiscal a ordenar la detención o la captura de alguien ¿m? porque sospecha de la comisión de un hecho punible, etcétera, etcétera. Es decir, que la orden no la emana el juzgado, sino que sale de la agente fiscal, por supuesto, donde lo, lo permite el artículo 240 del Código Procesal Penal. Al hacer esto, eh, la, la que requiere la captura, la que requiere la presencia, es la agente fiscal, no el juez de garantía. Evidentemente, cuando... Está la orden también, va al sistema y se, eh, se avisa al juez de garantía que está siendo investigado y que tiene una orden de captura. Es decir, que esa orden de captura es donde él se debe presentar, es en la comisaría o en, en el Ministerio Público porque es la agente fiscal que está solicitando su captura. ¿Eh? Correcto. ¿Qué es lo que sucede? El jueves ya se hizo público... Evidentemente tenían que ver, imagino que el señor Ramón González Dader debería ver qué es lo que hace. El juzgado de garantía que sale sorteado es el número uno de Luque, que es la juez Jennifer Insfran. Ella en ese momento solicita un día, que la suplanten un día, que es precisamente el viernes. O sea, pido un permiso de un día. Pido permiso. Me ausento un día, un justo día. el día donde... El día, que... día, claro, donde teóricamente no se sabía qué iba a pasar todavía, sí. ¿no es cierto? Pide que la suplante un juez civil y comercial, que es el juez Enrique Sanabria, que no tiene nada que ver... Ella pide en particular pide... por ese juez. Sí, por un juez civil y comercial. Ah. Ahora bien, hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia donde la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia comunica que la Corte en pleno resolvió, esto fue el 20 de noviembre, que los jueces de garantía y o de derechos económicos sean en la, en, la, en la feria sean suplantados por jueces del Fuero Penal de la, adolescen de la Adolescencia justamente porque la materia, si lo acredita... Es penal. Es penal. Claro. Bueno, eso, esa... Esa orden emanada de la Corte Suprema fue también avisada la, 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 la jefa de la circunscripción central, que es la doctora María Teresa González Daniel, y evidentemente también tendría que haberlo sabido la, la abogada, la juez Jennifer Infran. No obstante esa orden, es decir, que se lavaron las manos olímpicamente, nombran como juez supletorio ese día a Enrique Sanabria. Pero, pero tiene, sobre ese tema nomás... No más, la jueza que pidió permiso raramente, verá sospechosamente, un día, ella puede decir, quiero que este juez bueno, comercial yo... me reemplace. ¿Acaso no hay un orden de relación de alguien que está de turno por si acaso alguien sufre no, o nada? Eh, normalmente cuando no hay, un, si un juez de, de, de garantías uno se ausenta, garantías dos la que, claro. la que es la, 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 la suple, ¿no? Pero en este caso es bien claro porque había una orden de la Corte Suprema, de una reunión en plena donde se decidió que los jueces del foro penal de la adolescencia van a ser los que suplen cuando a los juzgados de garantías cuando están en feria. Claro, o sea, salía ella y tenía que ser un juez penal de la, de la adolescencia. Exactamente. Así, así de claro. Pero acá la jueza pide este juez. Pide este juez. Este juez ya hay notas del año 2018 donde favorece a, a, a Ramón González Adárez. Pero, pero vamos a olvidarnos de eso. Vamos a, a dejarlo... Yo no soy quien para decir si es amigo o no amigo, qué sé yo. Vamos a... Obviar ese tema. O sea, eligieron a este juez en particular. En, particular. en situaciones anómalas. Anómalas, okay. totalmente anómalas. 
Después, el otro punto es que la que ordena la captura, la detención de González Dar, es la agente fiscal, ¿no es cierto?, la abogada, la doctora Ledesma. Sí. ¿Por qué? Porque el artículo 240 del Código Procesal Penal autoriza a la agente fiscal que si sospecha de alguien o tiene alguna sospecha profunda de un delito o de un crimen, puede ordenar la captura. Y ella es la que ordena la captura. Y realmente González Dar debería haberse presentado en la fiscalía o en la comisaría en su defecto. Después que la agente fiscal que tiene 24 horas para comunicarle al juez de garantía que es lo que va a hacer después de haber tomado la, la, la indagatoria, indagatoria, ahí pasa al 242, es decir, a las medidas sustitutivas o no de la prisión preventiva. Esta agente fiscal solicita, ella ya había solicitado en el escrito de imputación, la prisión preventiva y a su vez ordena la de la captura. Antes de presentarse en el Ministerio Público, ya se presenta en el, en el, en el juzgado. Primero, que no se debía haber presentado en el juzgado, sino en el Ministerio Público. Segundo, que evidentemente sabían qué juez iba a actuar. Porque supo ante qué juez presentarse. Ante qué juez, lógico. Entonces se fueron al juez y el juez, en vez de haber actuado conforme a derecho, que es decir, señores, váyanse a la fiscalía y cuando la fiscal, la gente fiscal me comunique, vamos a ver y vamos a ver la, de dictar, la, de hacer la audiencia del 242. Hizo todo lo contrario, agarró y ahí fijó la audiencia y los mandó al Ministerio Público. La agente fiscal lo recibe como corresponde y dice, mire, tengo un montón de audiencias, vayan a la comisaría y a las 15 horas le fijo la audiencia, eh, la indagatoria. Yo no sé por qué también la policía o el juez ordena que vuelva al juzgado. Que eso es totalmente irregular de parte del juez, porque el juez debería haberlo, haberse remitido simplemente a lo que dice la agente fiscal y tenía 24 horas la agente fiscal para decidir y para presentarlo en el juzgado. Bueno... Se va al juzgado y el juez le da la audiencia a las 11 y 30 de la mañana. La fiscal, la gente fiscal se entera de esto a las 10.45 que estaba en el tribunal, en el juzgado. Y en el acto recusa al juez. ¿Mm? El juez hace caso omiso de esa recusación, invocando el artículo, no me acuerdo bien, el 3 y pico, 300 y pico, y que... Eh, como es una medida cautelar de urgencia, análoga, análogamente también al, al, al Código Civil, como es una medida cautelar de urgencia, él tiene que decidir. Sí. Fija la audiencia a once y media, no le avisa a la agente fiscal, le avisó a la agente fiscal a las 11.38 que estaba la audiencia del 242. La agente fiscal llega a las 12, porque la fiscalía del, del juzgado queda lejos, y ya estaba en la audiencia... Del, en plena audiencia. En plena audiencia del 242. Es decir, se violó toda la normativa y se rieron en la cara a todo el mundo, inclusive la, a la Corte Suprema de Justicia, pues la Corte dijo que no claro. era el juez, que de, ese juez del foro civil el que tenía que decidir. Bueno, después de este papelón, digamos, de, decidieron lo que ya era obvio que estaba previsto, que él guarde reclusión domiciliaria o no, no, ni ambulatoria. Siquiera, no, era ambulatoria. Era ambulatoria. Eso es lo que también eh, es, es inconcebible. ¿Y cómo se ríen de la opinión pública de la ciudadanía y de la propia corte que, que emite algo? El señor González Ader tiene una condena. Ya, no, si bien no está firme, pero tiene una condena, fue condenado a 15 años. Con esta denuncia la prisión es de, la, 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 realmente es un delito, no es un, no es un crimen. Crimen es de una condena mayor a 5 años. Claro. Pero se le puede elevar esta condena porque son, al tener dos, bueno, ya tiene 10 denuncias más, ¿no? Y aparte lo de los cheques. Se le puede ir mucho más alta la, la, la condena. Y debería haber precautelado los intereses de la justicia el juez. Es muy discutible el tema de que tiene 70 años, que es cierto, el 238 te dice, pero hay un montón de elementos también que cuando hay que precautelar y hay serias sospechas y ya tiene una condena, puede ir a prisión preventiva. No obstante, él alega que está enfermo, no presentó ningún certificado médico, no presentó absolutamente nada el abogado y en connivencia, para mí es connivencia con el juez, evidentemente, el juez dice no, que como es un delito... Listo, que, que tiene libertad ambulatoria y que firme no tomar alcohol, no portar armas, eh, presentarse no un mes a firmar y 100 millones de guaraníes, imagínense. Es un recreo para González, pero yo, yo pensé que eran mil millones de guaraníes cuando veo el monto que fija el juez, ¿verdad? Por atendiendo al patrimonio de Ramón González Dar, estamos hablando de millones y millones de dólares, hace poco perdió 10 millones de dólares en una de sus inversiones nada más, ¿verdad? 
Pero 100 millones de guaraníes es un guaraní. buen pueblo, generalmente. Pero aparte que el, los, los presupuestos para la, dar la, la libertad ambulatoria, eh, te los marca el código, que es si hay peligro de fuga y peligro de obstrucción a la justicia. Y ambos tiene Peligro de fuga porque tiene una condena de 15 años. Sí. Obstrucción porque ustedes saben el poder económico y cómo se mueve Ramón González Dael. Debería haber mínimamente por ética, por ética, darle por lo menos el arresto domiciliario. No, Pero evidentemente además, fue todo armado. En el caso en el que se lo está investigando... Eh, tiene como una de sus características su influencia en el Poder Judicial. O sea, obviamente, el peligro de obstrucción... Pero lógico. Se supone que... Pero todo el mundo lo vio, ustedes vieron, entró al juzgado, hola, como si fueran todos amigos, cuates, qué sé yo. Es vergonzoso, vergonzoso, para todos es vergonzoso. Y después quieren darnos lecciones de derecho. Por favor. Bueno, esto es, tiene que ver con lo que ocurrió entre el jueves y el viernes, que es un poco una señal de la influencia que sigue teniendo este hombre en el Poder Judicial. Separamos esto y vamos ahora al caso de, su, de sus clientes. Eh, ahí se habla de denuncia falsa. Sí. Estamos hablando del modus operandi de la familia González Daer, es decir, el uso del de Poder Judicial como elemento extorsivo claro. para gente a la que en algún momento le hizo un préstamo. Claro, pero también se da acá, en, en, este, en este caso por lo menos, sí hay un montón que son iguales. Mi cliente, Salvador Aquino, eh, se conoce con el señor González Dar en la APF, él también es dirigente deportivo. Y bueno, como es costumbre, él siempre se manejaba con préstamos dentro de ahí. En un momento dado le presta porque él... De Salvador eh, tenía un, un club, era directivo de un club de La Chacarita y muchas veces la, la PF paga 30 días o 60 días lo que tiene con él. y le pidió dinero prestado y para eso le dejó unos cheques que también están presentados en la carpeta fiscal esos cheques los cobra Ramón González Dader pero él antes de renovar eso le dejó en garantía dos cheques pero antes que esos cheques vencieran, saldó su deuda con otros cheques que ya están, inclusive, fueron acreditados en la cuenta de, de Ramón González. Después de haber vencido esos cheques que ya estaban vencidos, 30 días, es decir, la validez del cheque son 30 días. Sí. Los presentó a los 45 días uno y a los 60 días otro, es decir, que ya tenían, no, existe, o sea, no, tenía, no se podía cobrar por vía bancaria, eso en todo caso por vía judicial civil, ¿verdad? Un juicio ejecutivo o lo que fuere. Pero ya estaban pagados. ¿Va? Los pone en el banco, el banco extrañamente los manda a Cámara Compensatoria cuando tendría que haberlos rechazado por fecha deficiente porque no se podían cobrar. Sin embargo, el banco hace caso omiso de eso y lo manda a Cámara Compensatoria y le cierran la cuenta. Lo sella, todo cuenta cancelada, etcétera, etcétera. Y con eso hace la denuncia de estafa en contra de Salvador Aquino. Es tan ridícula esa denuncia. La hizo en Asunción, el fiscal interviniente era los Carlos Delfino. Y la juez de garantías era la, la abogada Clara Ruiz Díaz de garantías de uno de Asunción. El, juez, el fiscal desestima la denuncia uh -huh. alegando que no se daban los elementos del tipo penal. Es decir, no había ningún contrato, no había una contraprestación, no estaba claro por dónde fue el perjuicio económico del señor González Dar, porque no existía absolutamente nada. Él dijo, me dieron un cheque y, por... y a vos te decir, ¿por qué se dieron el cheque? Sí, están los elementos constitutivos del tipo penal. Claro. No existían. Entonces el fiscal, con muy buen criterio, rechaza la denuncia. O sea, se acabó. Y la, la jueza de garantías, Clara Ruiz Díaz, de garantías una de Asunción, sacó una, un, una ahí en las cuales hace lugar a la desestimación de esa denuncia. Es decir, es una denuncia falsa. Correcto. Con esa, denu con esa desestimación de parte de la agente fiscal y de parte de la juez, porque tampoco apelaron la, la, la resolución, ni hicieron nada, voy y hago la denuncia contra Ramón González por denuncia falsa y estafa en grado de tentativa. La hago en Asunción porque realmente el hecho punible ocurrió en Asunción, pensando que me van a sortear algún, algún fiscal de la circunscripción. Tardaron 20 días. Y la, la Fiscal General de Estado, que tiene la potestad, me nombra un fiscal, me pone un fiscal. Yo creo que ella se habrá confundido y pensó que el delito ocurrió en Luque. Y me manda a la unidad número 4 de Luque, la uh, agente fiscal Sandra Ledesma, que es la actual la que imputa. Esto fue en el año 2020. Bueno, se ha investigado, se llamó a declarar a la gente del banco, la gente del banco se lavó las manos, por supuesto que yo no fui, que fue él, que fue el otro, la cuestión que todavía está en etapa investigativa. Y eh, 
Ahora imputa. Imputa pues están los elementos constitutivos del tipo penal, de declaración falsa, ¿no es cierto? Y se va a ampliar seguramente con otros. Ese es el caso de Salvador Aquino y el caso por el cual ahora está eh, imputado Ramón González. Pero también hay otro caso muy importante, pero sumamente importante, que es de Epifanio Rojas, que es un dirigente, ustedes lo deben conocer, es un dirigente futbolístico muy importante acá en el país y afuera también. Es una persona mayor que ya tiene 80, más de 80 años, 82 años, le falta una pierna, la amputaron una pierna y también tiene un problema de salud muy grave. En una época, en el año 2007 aproximadamente, él necesita dinero para comprar un jugador, le pide 60 mil dólares a Ramón González Dar. Le da y le hace transferir una propiedad que actualmente está tasada casi en un millón de dólares, que es un campo con una casa muy grande, y lo pone a nombre de Fernando González Carajallo. Era como garantía, pero también le pide cheques. Su hijo, Fernando González Carajallo, el hijo de Ramón. Le, y también le pide cheques, le pide seis cheques. Y hace los cheques, pero de una sociedad anónima. No personal, no nombre personal de, de Epifaño, sino de los cheques de la sociedad anónima que él trabaja. Después de 10 años, cuando quiso recuperar la propiedad, en vez de, de 60 mil, ya la, la cifra era enorme y no la pudo recuperar, y bueno, ya está, siguió. Después de 10 años, en el año 2017, esos cheques, donde él ya había cerrado la cuenta en el año 2011, en el año 2017, los mete en el banco, le ponen que la cuenta estaba cerrada, cuenta cancelada, y le hace la demanda por estafa a Epifanio Rojas. Después de 10 años. ¿eh? Y después de haber estado la cuenta cerrada 6 años. La fiscal, que es la, la, es, la unidad número 2, Sonia Pereira, Sonia Pereira. El primero fue a la unidad número 8, que era Cañete. Cañete, lo único que hace es pide un informe a la, al banco de, de la firma de la Sociedad Anónima para que le den todo el, el movimiento de esa cuenta. Tienen 120 fojas de movimiento de todo. Simplemente con ese, eh, con ese acto investigativo, sin tomarse la molestia de pensar si era un cheque de una sociedad anónima, pedir por lo menos el directorio, que el directorio es responsable de esa persona jurídica, no lo llama a nadie. Con eso... Lo llama indagatoria. Falsifican las cédulas de notificación y declaran, le ordenan la rebeldía y la captura de él. ¿Quién no se entera? Nunca se enteró. En el 2020 venía de, 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 del campo, no sé de dónde, lo para la policía por una tontería, piden los documentos ¿verdad? y tiene orden de captura. Fue preso, capturado a las 9 de la noche, estuvo hasta el día siguiente que pudieron trasladar, imagínense, 82 años. Amputado una pierna y con una enfermedad grave. Lo mandan a, al juzgado a la declaración indagatoria y el 242. Bueno, zafa de eso. Pero lo más triste es que, bueno, Cañete por suerte, por suerte, no le renuevan el, el periodo de, de fiscal, sale Cañete y entra a tallar la que lo reemplaza, que es Sofía Galeano, si no me equivoco. Sofía Galeano se inhibe porque dice que es amiga de Emma González, que es la abogada de, de Ramón González Daer, y pasa a la unidad número uno. El fiscal de la unidad número uno impugna esa inhibición y eleva al fiscal adjunto, que es el que tiene que decidir de quién es la causa. Resuelve eso, va arriba y por arte de magia aparece Sonia Pereira. Y agarra y tiene la causa de Sonia Pereira. Sigue con la imputación. Yo ahí, cuando ahí me contrata a mis epifanios, pongo el grito en el cielo, digo que hay que hacer actos investigativos, que no puede ser, pido la ampliación testifical de González Dar. González Dar, cuando se presenta, dice que no le puede, no puede dar ningún papel porque lo tiene todo el fiscal, eh, el que lo imputó, ¿cómo se llama? Legal, Osmar Legal. Uh -huh. Y con eso acusa, pero acusa sin fundamentos, no, es, es vergonzoso esa acusación. Por ese motivo le hago la denuncia a la fiscal y a la jueza Jennifer Infran por prevaricato y por persecución inocente. Claro, por no haber desestimado ¿Qué? la denuncia, porque tenía no, que haber una desestimación no es en ese momento. Lógico, y la, y la juez claro, porque... tenía que, cuando yo pido el sobrecimiento en la audiencia preliminar, no tendría que haber elevado a juicio porque no están los elementos constitutivos del tipo penal. Sin embargo, lo eleva. Ahora, el relato que hace este abogado, eh, obviamente esto se va a confirmar después o no en juicio, ¿verdad? Sí. Pero el relato que usted hace... Eh, Realmente es espeluznante porque esto no es un caso de usura en realidad, son casos bueno. de estafa. Porque la usura es solamente cuando cobran obviamente un interés desmedido por encima de lo que establece el Banco Central. Pero acá, eh, por lo que usted está contando de estos dos casos, se trata de estafa. O sea, ya cobró y utilizaba los cheques para volver a 
a demandarlo para sacarle más dinero. Pero Luis, es muy simple. Si una, un empresario tiene 350 denuncias de estafa, como es Ramón González, que denunció 350 denuncias de estafa, o es un pésimo empresario porque no sabe trabajar como empresario, o... El negocio es este. El negocio es este. ¿No es cierto? Es lo que yo pienso. El negocio de él y de la justicia. No, de la justicia. Y acuérdense que, desgraciadamente, como falleció Oscar González Dar, ¿no? Pero acuérdense lo que era la aprieta de la justicia en la claro. época cuando era presidente del Senado, el Consejo de la Magistratura claro. y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Lo que tenemos nosotros es la radiografía de una organización criminal. Exactamente. Con una pata política, el hermano que falleció, y una cantidad de agentes que operaban desde el Poder Judicial. Pero por supuesto. pero es Para esquilmar a un grupo de personas. Es clarísimo, pero clarísimo. Vean, vean, a mí, a mí se me, quedaba, me daba vergüenza ajena cuando pasaba Ramón y saludando a la gente del, del, claro. del, 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 del juzgado de garantías número uno. Era, eran sus socios. Eran sus socios. Socios comerciales eran. Porque no era un saludo de una persona que educadamente saluda no, a gente no. que llega a un lugar, que tal? No, sino era, era así, era. Hola, no, cuate. Pero, yo me sí, era. pongo en la piel de este hombre que... Increíble. Diez años después aparecen unos cheques que, que, de, de una operación que además terminaste vos perdiendo. perdiendo porque terminaste montón. entregando tu bien por 60 mil dólares y te aparece una, y te llevan preso. O sea, es eh, 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 peluznado. En silla de ruedas. Claro. No, o sea, no, 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 en silla no, de ruedas, de verdad. Es el Estado convirtiéndose en el cómplice de una banda criminal. Exactamente. Es espantoso. Abogado, muchísimas gracias. Muchísimas ¿eh? gracias a ustedes por haberme llamado y haberme escuchado y poder de alguna manera ejercer y dar a conocer todo esto. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias.